ammalignati, ossequi. Come sapete, ho sempre meno tempo per fare video. E ho deciso di risolvere muovendo le labbra a cazzo, e incollando il copione del video, solo quando. In questo modo, non solo ho risolto il problema, ma parlo anche con la voce del capobastone, di cui sono un grande fan. Ciao a tutti merdoni, godi popolo, I want big money. Ah ah che figata, un classico. Comunque, vi lascio alla sigla. Vai Jack. Sexy baby, sexy mami, gireranno con, gireranno con, Gesso on. Prima di iniziare, smetto di fare lo scemo e dopo due settimane di assenza sono felice di potervi dire. Ammalignati, youturbati, preamplificatori surriscaldati, ventilatori ventilati, ho quattro ore di sonno. E bentornati. Rispetto. 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 Il rispetto. In segno di rispetto dirò ancora una volta rispetto. Col massimo rispetto per chi rispettivamente mi rispetta e per chi non mi rispetta e non è mai rispettoso nonostante io porga sempre i miei rispetti. No, non ho capito neanche io che cazzo dico. Eh sì, la smetto. Comunque, oggi voglio parlare un po' di rispetto. E penso che non serve neanche leggere il titolo per capire. Per molti il rispetto è una cagata che diciamo noi rappusi vagamente paragonabile ai vari... Yo, motherfuck, eh, gli EPMD non torneranno mai insieme. E fondamentalmente c'è anche un fondo di verità, dato che il rispetto è una cosa reciproca, una cosa importante e rispettabilissima. Ma quanto diamo alla gente che scimmiotta il rispetto ma non lo porta? Quanto ci sentiamo coglioni a rispettare una persona che non se lo merita? Quanto è bastardo il tuo pusher quando vai a prendere il fumo e non ti rispetta? Quan... Quante volte Gesù ne ha detto il rispetto o parole che con Benedi non rispetto in questo video? A. 11 volte B. 23 volte C. 17 volte D. 19 volte Votate! Ora facciamo un attimo i seri. È una cosa incredibile, cioè vedi queste persone che vengono a casa tua e fanno i king a casa tua, si sentono superiori, ti mostrano una prepotenza che è proprio assurda, rompono le palle appena, diciamo, ti stanchi di queste presenze e gli fai notare il tuo minimo disappunto, cioè li mandi a fare in culo, hanno il coraggio di risponderti con la frase più sbagliata per il contesto. Qual è? Mi stai mancando di rispetto. Io ti sto mancando di rispetto C'è una cosa allucinante Fateci caso tutti i più grandi pezzi di merda della storia Quando non sanno più cosa fare Invece di chiedere scusa e di rendersi conto dei propri sbagli Se ne escono dicendo che tu gli hai mancato di rispetto La, la vera domanda è Mi prendi per il culo o ti stai prendendo per il culo? Cioè nella, nella tua mente malata, deviata e convinta Usi il rispetto per farti scudo e per proteggere la tua autostima o credi realmente che la persona a cui scassi il cazzo sia intorto? No, la risposta sta nelle manie collettive di onnipotenza, perché tu ti senti una persona superiore alle altre, quindi ti senti libero di pretendere il rispetto e non darlo. Poi quando ti vanno a fare in culo ti attacchi a ste scuse, ma l'ho detto due secondi or so. Poi ovviamente un discorso che può valere al contrario, nel senso che rispettare il tuo prossimo può essere una cosa che appaga comunque il tuo ego, nel senso che ti rendi conto di non essere merda come loro e ti senti meglio con te stesso. E visto che parliamo di ego, vi faccio un esempio così egocentrico che mi cullerò nel pensarci. Se io dassi peso a tutti gli insulti e a tutte le merdate che mi arrivano, a parte che passerei le mie giornate a rispondere ai dissing e alle stronzate, ma vi immaginate come sarebbero i miei video? Ammagnati! Visto, visto che non ho tempo, li... Li, li faccio qua i video, tanto ba basta che mi vedete una volta a settimana e siete felici. Comunque oggi parlerò di... della cacca. Potrei fare anche due video a settimana in questo modo. Potrei diventare addirittura il nuovo Matteo Montesi. No, meglio di no. No, e sapete perché non potrà mai cadere? Perché ormai tra di noi c'è un legame indissolubile, una forma di rispetto, una forma di affetto che mi porta a, a cercare di, di, di farvi sempre contenti, di farvi un video ogni giovedì, di rispondere a tutte le vostre email, anche quelle più fastidiose. 
perché me le scrivete col cuore. Ad ascoltare tutti i vostri pezzi, a cercare di aiutarvi, si intenda nel mio piccolo. Perché ormai tra noi c'è affetto. Quindi io mi impegno al 110% per darvi affetto, per darvi rispetto, per, per rendervi felici. Perché io ho a cuore tutti voi. Perché io ho a cuore questa cultura. Perché io ho la partnership di YouTube. E quindi guadagno facendo queste cagate. C'è Benvenuti a Sample Sample. Il primo pezzo appartiene a Clementine. Finale di fuoco. Ma quanta gente conosciuta in danno mare live pareva fare night. Testimonianze sarà. Il campione appartiene agli alunni del sole. Concerto. Il secondo pezzo appartiene a Mondo Marcio. M-A-R-C-I-O. Questo è il futuro, il mondo muore via cavo e no, non avrò un bravo se il mio corpo in una bandiera dopo che... Il sample consigliato ci da Marco appartiene ai Genesis, The Cinema Show. Ragazzi, per sta settimana ho finito. Cercherò di essere un po' più presente, ma non vi posso garantire per ora l'appuntamento settimanale. È estate, andate a mare, divertitevi, mi dispiace, ma continuo a saltare qualche giovedì. Eh, volevo salutare Lorenzo e Peppe che mi avete rotto i coglioni, vi odio. E niente, adesso avrei voglia di dire bless, però per restare in tema col video, respect. Shut up! Vendetta verà, non finirò in galera, qui. Che maldanti 